，没事儿。都湿了，哎呀，我再给你抱一抱啊。这都是些什么人啊？怎么在学校还敢这么乱来？就是俩臭流氓，他们把我的护照都抢了，就在宿舍门口。太不像话了，往里边去。那人长什么样啊？穿一皮夹克，一个长脸，一个方脸。那你接下来怎么打算？十万块，我能怎么打算呀？嗯、哎，要不跟学校说说，不让他们进去。这么一说，我更只有失业的份了。什么？辞职信还没要回来？管人事的有个侄女，一直就想顶我的位子。哎，你们学校管人事那人是不是姓宋啊？不是啊，姓杨。这回要是没有你，我真的不知道该怎么办了。倩柔，你能相信我，我就很知足了。不早了，你明天还得上班吧？我，呃，我睡沙发。需要一个能辅佐照顾、等待他的人，可我觉得你更需要照顾。我想照顾你。别说了，倩柔，如果这次还去不了美国，你还跟他好吗？大川，谢谢你今天帮我，我真的很感激你。袁坤已经在拼命的赚钱了，我们说好的。圣诞节，我会去美国过。稍微聊上两句就下来，在楼下等你。嗯，那。伯父，倩荣来了，买点营养品，想着跟倩荣一块来看看您。哦。啊，也是说，我也好久没来看您了。上楼去，我扔下垃圾。嗯。袁坤昨天晚上给我打电话说，我现在的身体这么硬朗，都得感谢你啊。哎，倩荣，你的签证办的怎么样？正在办，嗯，有点困难。哦。好，袁叔叔，本来想把东西给您拎过来就走，单位还有事儿呢。
校长，你怎么着？是回学校还是跟袁叔再聊会儿？大川，哎，你带他到医院，别失误中毒了。哎。怀孕了，孩子有点小，得加强营养。哪个？哪个事儿？这不这个吗？现在就是一水囊，现在还看不出什么来。我可得好好养着你，我要当爸爸了。怎么样？嗯，离学校很近，环境也很好。是啊，我找了好多家呢。你刚赚了钱就不愿意住学校了？我给倩蓉租的。我一定是这世界上最幸运的男人。不行，我不能让你这么没有名分的跟着我了。咱们下个礼拜就结婚，好不好？太快了吧。谈心愿困难，总是要解决的嘛。你说还是我说？我说吧。Hello。Hello。喂。太好了，你原谅我了是吗？我刚刚还在做梦呢，梦见我们在斯坦福大学的草坪上，我跟你说了好多好多。我我我昨天还刚给王林打了电话，他说你现在不住在那儿了，我真的好担心你呀、啊。或者，你是故意这么说，想躲着我了？说呀，倩蓉，我总觉得我们之间一定有一种感应，我好想你。你说什么了？你不会是真的在医院吧？你身体怎么样？啊，我挺好的。你就知道，王林肯定是在骗我。云坤，我打电话是有件事要跟你说。我我也想跟你说件事。那你先说。嗯，我要给你一个惊喜，我现在不能说。那我说了啊。好，只要你肯原谅我，你说什么都行。你到底想跟我说什么啊？雪茹，在之前的一个月，我感觉就像在地狱一样，我真的很害怕会失去你。我没有底气去求你原谅我，我只能不停的工作，才能控制自己不去发疯。有的时候，我分不清到底什么是真的，我我只能不停的催眠。在同一片蓝天下呼吸，那样我才不会崩溃。可是现在，我可以实实在在、真的感受到你了。那你好好照顾自己。倩茹，你想跟我说什么？我知道我欠你的太多，只要你不生气，你说什么我都可以接受。
袁坤，我是达川。达川，大川，你这么晚了，怎么还跟倩荣在一块儿啊？我，嗯，我们在一起。是不是在骗我？他现在是不是在医院？你是不是在陪他呀？啊？怎么了？他是不是有什么事儿啊？他是不是急性肠胃炎又犯了？刘冠，倩荣那不是肠胃炎，你听我说啊，他没有肠胃炎那么严重，就是有点不舒服，明天就好。吓我一跳，没事就好。倩荣，你让大川接下电话。干什么？我要跟他说两句话。喂，大川，我不在北京，我父亲还有媳妇儿，就托给你照顾了。我心里真的挺不好受的，我欠你的情太多了。好，嗯嗯，没关系。谢谢你，兄弟。你刚才要是不拦我，我就说完了。一下子告诉他怀孕的事儿，对他打击太大了吧？可这是事实啊！袁坤性子急，万一不读书了，跑回来怎么办啊？好,好。算我失言，好不好？饶我一次，啊？那现在怎么办？矮山不是在那边吗？你的意思是？嗯。那我给矮山写封信吧。也许这样让他知道，心里会好受些。